这一台是大疆最新的 Mini 3 Pro。欢迎大家来到金斯 Camera Life。相信大家刚刚看过大疆发布的这个 Mini 3 Pro。那至于我收到这台机器，已经过去了快一个月了。那关于它的测评，我们马上开始。2019年，大疆首次推出了 Mini 系列的航拍设备。那对于249克的重量，使它成为绝对的卖点。因为在很多国家或者是地区，低于250克的无人机设备是不需要注册，也不需要考试的。那使得 Mini 成为了很多人的首选。当然，对于它的价格，也是很多人开始进入无人机飞友圈的入门级航。拍设备的首选。随着时间的推移，那大疆希望能够打破 Mini 系列就等于入门级无人机的这个刻板印象，但是对于重量的限制却不得不做出很多的妥协。那还记得大疆推出 Mini 二的时候，我在视频里面说很希望下一代的 Mini 可以加上避障功能、4 K 6 0帧拍摄。那当时很多网友喷他，<笑>说这种重量限制下是不可能的。而我一直对于大疆的创新能力很有信心，而对于大疆推出的产品，从来都是超越自己，而不是一次次的挤牙膏似的推出更新换代的设备。那四月初的时候，大疆联系了我，说希望我可以测试一款产品，对，就是 Mini 3 Pro。那随后我拿到了 Mini 3 Pro 的参数情况。我当时一点都不夸张啊，整个人瞬间傻掉，心想你们这是在干什么呀？会不会一次给太满吗？然而看完整个参数之后，很明显 ，mini 系列已经打破了入门级无人机的印象，而是该重新被定义为更为轻便的专业航拍设备。那我们先从外观上说起吧，啊，那首先就是这个 Mini 3 Pro 最为突出的部分，就是前方的两个大眼睛，对，这就是它的前方的避障系统，而在它的后方就是后避障系统。那接下来是下方的避障，那么如同之前的这个大疆 L2 一样，啊，那前后下方都拥有了避障。对它的体积还是249克，你没有听错。对于摄像头的部分，大家也许之前已经看过了一些流出来的照片啊，那上面写着24毫米和 f 1 7那另外摄像头可以竖拍，这些都是正确的。而我最感兴趣的还是对于它感光元件的提升。现在的感光元件大小为 1.3 分之一英寸的传感器。那照片最高规格为 4,800 万像素，再加上4 K 6 0帧的视频规格，还有 f 1.7 的光圈，使它的夜拍画质完爆 L2 的二分之一英寸的传感器。那对于大疆占全球无人机设备市场份额的 70% 啊，那大疆的对手从来不是别人，永远是他们自己。对于这一次这个摄像头的提升，我是十分惊讶的。那双原生的 ISO， 
，能让无人机直出的 HDR 影像无需后期处理就可以得到极为优秀的动态范围，亮部不会过曝，那暗部细节也得以保留。首次，大疆在 Mini 系列加入了 d s y n l i k e 色彩模式。对，就是 L2 上面那个平淡的色彩输出啊，这样可以大大给予你的后期调色带来更大的空间。对于平淡色彩输出如何调色，我之前很多期视频有详细的教学，那如果有兴趣的朋友们可以找来看看。接下来我们来谈一谈竖拍。这次的 Mini 3 Pro 的云台是全新设计的，使它拥有了连 Mavic 3都没有的功能——竖拍。之前如果我们需要上传一些画面到抖音或者是在手机上的这种竖屏的全屏展示，就必须在软件里面把画面做裁剪。如果你的构图没有很好，那么画面裁切之后不一定能够达到你想要的画面效果或者是位置啊。而画面裁切带来的问题就是画质的降低。当 Mini 3 Pro 的云台角度调整为竖拍之后，你就可以以竖拍的画面尺寸去飞行，不用再担心构图之后画面裁切的问题。这个功能用于拍摄，比如说高楼大厦或者是瀑布等这种场景是尤为突出的。那我们来说说电池。那这次 Mini 3 Pro 的电池续航来到了34分钟，和大疆 Mavic Air 2的飞行时间是一样的，但是它还是249克。那当然，如果你购买长续航电池，最多它可以飞47分钟。所以有很多人会担心一个问题：这么轻的机身，对于抗风等级是不是弱很多呢？其实并没有，那同样与 L2 持平，最大抗风等级为五级，所以这点并不是个问题。此时很多手上拿着 L2 的朋友有没有哭晕？<笑>还没有完，我们继续。除了三项避障之外 ，Mini 系列在这次的 Mini 3 Pro 上首次加入了，也是我个人期待已久的焦点跟随。对，它终于在 Mini 上面加入了。焦点跟随，人物、车辆跟随，中心环绕、侧面跟随，或者是环绕跟随等等，这些都是首次在 Mini 上得以实现。而避障跟跟随这些功能一直是在 Air 或者是这个 Mavic 的产品线上的，所以大家为了打破入门级无人机的这个定义，而将这些功能一次性给到，从而使。Mini 3 Pro 成为一台更轻便的专业级无人机，这下你理解了吗？完了吗？还没有。<笑>这次 Mini 3升级的还有图传系统，那 DJI O3 图传使得 Mini 3 Pro 最长飞行距离来到了12公里。当然，电池是不允许你飞这么远的，但是12公里的最大范围能带给你更好的信号传输，这点毋庸置疑。还有吗？还有。Mini 3 Pro 可以拍摄延时摄影吗？可以，不光延时，它还加入了大师镜头。怎么样？你现在能体会我当时收到这个测试机的时候的感觉了吗 ？Mini 3 Pro 是真正的将 Mini 系列带到了另一个高度的革命性产品。大家应该看到我手上的这台新一代为这个 Mini 3 Pro 设计的这个带屏遥控了吧？是的 ，mini 系列也有自己的带屏遥控器了。比起假手机，当然带屏遥控是更好、更方便的选择。那在测试中实在是方便到不行，屏幕分辨率也是高清的 HD 画质，亮度也够高。那其实如果考虑购买 mini 3 Pro 的朋友，可以考虑一下这个带屏遥控的版本，是非常方便的。最后，这次 mini 3 Pro 一共有三个版本的搭配。那首先，如果你有 Mini 2的朋友，或者是 L 2 2 S， 或者是 Mavic 3的朋友，你可以考虑购买 Mini 3 Pro 的单机版本，就是无人机加一块电池，另外还有 Mini 3 Pro 单机加一个普通 R C N 1遥控的这个套装，最后就是这个 Mini 3 Pro 单机。加新一代的这个带屏遥控的套装，这三个版本。那如果你需要额外购买电池以及充电管家，大家可以另外加入这个畅飞套装的版本。那么基本上这就是大疆 Mini 3 Pro 的全部内容。你会想入手吗？我特别特别想知道的是，对于大疆 Mavic Air 2的朋友们，你们会决定换成 Mini 3 Pro 吗？欢迎大家在这个视频下方的评论区和我讨论。
。我是静，喜欢这期视频，欢迎一键三连以及关注我的频道。我们下次见，拜拜。